assalamu alaikum so in the last lecture uh, we have calculated the wave function and energy of the particle in an infinite box so aaj jo hai hum uske jo hai jo results hain uske physical results uske consequences unke bare mein hum baat karenge ke basically wo kis cheez ko represent kar rahe hain writing a mathematical equation and describing that mathematical equation is difference so starting with the wave function jaisa ki aap yahan dekh rahe hain ye humne wave function use kiya hua hai so ye hamara infinite box hai from 0 to a is ki width hai aur ye uske energy level hai this is e1 this is e2 this is e3 and similar in the e4 and so on so um, starting with the energy we can get the energy value from this equation and where n is equal to 1 2 3 and so on so when we put n is equal to 1 we will get e1 which which will be equal to ya hum 1 put karenge 1 square is always equal to 1 so we will get pi square h cut square over 2 ma square this will be equal to e1 to agar aap और करें तो हमारे पास जो पाई है वो कांस्टेंट होता है एच कट जो है प्लैंक कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है टू जो है वो कांस्टेंट एम कांस्टेंट व्हिच इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड ए इज द विड्थ ऑफ द वेल व्हिच इज आल्सो कांस्टेंट तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं एन के अलावा ये सारे फैक्टर्स हैं ये कॉन्स्टेंट है तो इसलिए ई की जो वैल्यू होगी वो फिक्स वैल्यू होगी वट द वैल्यू इज बट देट विल बी द फिक्स वैल्यू तो हम उस वैल्यू को ई का नाम दे देते हैं और यहाँ उसके लिए हमने एक एनर्जी लेवल ड्रा कर लिया है जो कि जीरो से थोड़ा सा ऊपर हमने ड्रा किया है इसकी स्पेसिफिक रीज़न है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन सो so, उसके बाद हम यहाँ एन की जगह टू पुट करते हैं जब टू पुट करेंगे टू स्केयर्स फोर हो जाएगा तो ये यह यहाँ फोर आ जाएगा और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं ये किसके इक्वल थे ये ई के इक्वल थे तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर टाइम्स ऑफ E1 तो E2 टू जो है वो किसके कुल हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ E1 तो इसको आप यू भी देख सकते हैं कि अगर हमने इसको एनर्जी लेवल वन कहा है इफ दिस इज अवर एनर्जी लेवल वन तो हम इसको ये टू ये थ्री ये फोर सो दिस इज अवर ई वन टू थ्री फोर तो इसको चार इसमें डिवाइड करेंगे मीन्स फोर टाइम्स हो जाएगी उसकी एनर्जी और हमारे पास सेकेंड एनर्जी लेवल आ जाएगा इसी तरह से जब हम ई थ्री पुट करेंगे तो उसके लिए होगा थ्री स्केयर्स विच विल बी इक्वल टू नाइन सो इट विल बिकम नाइन टाइम्स ऑफ ई वन सो फोर वी कैन से इट इट्स फाइव so it's nine times of e1 और इसी तरह से हमारे पास अगर हम e4 फोर कैलकुलेट करें और उसके सिक्सटीन हो जाएगा तो सिक्सटीन टाइम्स ऑफ ई वन हमारे पास जो है वो एन फोर फोर्थ लेवल एनर्जी लेवल जो है उसकी वैल्यू आएगी ओके सो नो लेट्स कम टू द वेव फंक्शन वैल्यू वेव फंक्शन जब हम ड्रा करेंगे तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि साइ वन जो हमने कैलकुलेट किया है वो जो है वो हमारे पास आ रहा है हाफ साइकिल की फॉर्म में दिस इज हाफ साइकिल ओके सो फॉर साइ टू वेन वी पुट एन इज इक्वल टू टू दिस साइन फंक्शन रिजल्ट बिकॉज अंडर रूट टू ओवर इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंट सो ओनली फैक्टर विच इज चेंजिंग एंड दैट फैक्टर इज दिस वन वेर ऑल्सो पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एज ऑल्सो कॉन्स्टेंट n is also constant for specific energy level but the sign function is actually changing with respect to x so the position is changing so when we put n is equal to 2 our sign function will transform into a two half cycles or we can also say that it's a one complete cycle to hamare paas ye ek complete cycle aa jayega lekin isme jo aur talab baat hai wo ye hai ki isme hamare paas jo हाफ साइकिल है एक वो एक हाफ साइकिल हमारे पास प्लस वैल्यू में आ रहा है और एक हाफ साइकिल जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है नेगेटिव वैल्यू मीन जो हॉरिजेंटल एक्सिस है एक किस्म का हमारा उससे 
एक लूप एक हाफ साइकिल डाउन एंड द अदर साइकिल इज अप दैट विल बी द पॉजिटिव साइकिल तो इस तरह से जब हम n इज इक्वल टू थ्री यूज करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो जो साइकल्स हैं हाफ साइकल्स अगर आप बात करें तो वो तीन हाफ साइकल्स आ रहे हैं यहाँ तक ये वन हाफ साइकिल हो जाएगा एंड देन अगेन दिस इज द सेकेंड हाफ साइकिल एंड देन दिस फॉर्म अ थर्ड हाफ साइकिल सो फॉर एन इज इक्वल टू थ्री वी हैव थ्री हाफ साइकल्स एंड सिमिलरली वेन वी पुट लेट से वी से दैट वी हैव एन इज इक्वल टू फोर दिस इज अवर एन इज इक्वल टू फोर सो ऑफकोर्स वी विल बी हैविंग फोर हाफ साइकल्स सिमिलर टू दैट वन Something like that, of course. I'm not going to drawing. So, इस तरह से हमारे पास continuously energy levels, जितने energy levels होंगे हमारे पास उतने number of half cycles with respect to n वो generate होते जाएंगे. तो अब wave function जो है ये just हमें particle के existence के बारे में सिर्फ बताता है कि particle है, उसका behavior है. लेकिन उसके हमने जो calculate करना होता है the most important thing that we would we always want to calculate about the wave function is the probability to ye right side par jo hai ye probability ka graph dra kiya hua hai it's very important so we have psi 1 mod square means probability so jo first wave function tha hamara half cycle uski jo probability hai wo kuch is tarah se aayegi always in the positive value in the positive axis In similarly psi 2 जो है जब हम उसको यूज करेंगे या उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो प्लस वाला हाफ साइकिल था वो एज इट इज आ जाएगा और जो उसका नेगेटिव वाला हाफ साइकिल था वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा मींस ये जो ये वाला हाफ साइकिल है नेगेटिव एक्सिस में ये शिफ्ट होके अपर्ड पॉजिटिव एक्सिस में आ जाएगा तो ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आ गई क्योंकि प्रोबेबिलिटी की ये प्रॉपर्टी होती है कंडीशन होती है उसकी डेफिनेशन ही यही है दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव तो जितनी जो भी प्रोबेबिलिटी है आप सिर्फ वेव फंक्शन में जो नेगेटिव एक्सिस में जो पोर्शन आ रहे हैं आप उसको अपवर्ड पॉजिटिव पोर्शन में शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ड्रा हो जाएगी जैसे कि साइज थ्री है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी उसमें तीन हाफ साइकिल आपके सामने नजर आ रहे हैं इसी तरह से जब हम बात करेंगे साई uh, फोर की तो ऑफ कोर्स उस वहां हमारे पास फोर हाफ साइकिल आएंगे सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट फॉर यू सो वी विल बी हैविंग वन हाफ साइकिल टू हाफ साइकिल थ्री हाफ साइकिल एंड फोर हाफ साइकिल सो इन दिस वे विल बी हैविंग फोर हाफ साइकिल्स फॉर एंड फोर प्रोबर्टी नाउ look at the pattern the pattern is defined as the symmetry in this infinite potential well first of all if you look at the psi 1 probability probability mean finding the particle so if you want to calculate the probability at this point of course the answer will be equal to 0 If you want to calculate the probability at this point, the answer will also be zero. So this means that the probability of finding the particle at the walls will be equal to zero. We have applied the boundary condition earlier. We have discussed this. 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 A by two. This is half cycles, half center of the well. So, जब हम side two की बात करेंगे, that will be again probability zero at the walls in every case, of course. But the important thing is the probability is zero at the center of the well for side two. However, it is maximum at these two points. For side three, again We have probability zero at the edge of the wall. However, the probability is maximum at the center of the well. So, इस तरह से जब हम psi four को देखेंगे तो psi four में जो probability है वो zero है at the center of the well. तो ये basically एक symmetry generate हो रही है result में कि 
एन साई वन था साई वन मोड स्केयर है साई वन वे फंक्शन है एन वन स्टेट है देख रहे हैं एन वन स्टेट सो फॉर एन वन स्टेट फॉर एन थ्री स्टेट फॉर एन फाइव स्टेट फॉर एन सेवन स्टेट फॉर ऑल दी और नंबर ऑफ द स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द वेल विल बी मैक्सिम हाउ एवर फॉर इवन नंबर ऑफ स्टेट लाइक एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू फोर दिस इज एन इज इक्वल टू फोर द प्रोबेबिलिटी विल बी द प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द वेल सो दिस इज कॉल्ड द स्मिट्री of the stationary states now the biggest question is when we are saying in the start we said that ke particle jo hai wo us potential well ke andar hai aur wo infinite well hai particle jo hai wo usse bahar nahi ja sakta to jab particle us well ke andar maujood hai to इवन नंबर ऑफ स्टेट के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना एट द सेंटर ऑफ द वेल वो जीरो क्यों आ रहा है यहाँ जीरो प्रोबेबिलिटी क्यों आ रही है यहाँ प्रोबेबिलिटी जीरो क्यों आ रही है पार्टिकल वेल के अंदर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को एग्जिस्ट करना चाहिए बट वाई एट सम स्पेसिफिक पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस इज ड्यू टू द क्वांटम टर्निंग फिनोमिना दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी जीरो है हाउ एवर पार्टिकल यही से ही गुजर रहा होता है अगर उसने ऑफ कोर्स इस रीजन से इस रीजन में आना है तो ऑफ कोर्स वो इसी पॉइंट से ही होकर जाएगा बट जब आप उसको यहां मैयर करेंगे आप उसकी प्रोबेबिलिटी को मैयर करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा दैट साई मॉर्ट स्केयर इज इक्वल टू जीरो साई टू मॉर्ट स्केयर इज इक्वल टू जीरो एंड इसकी जो रीजन है वो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा जो कि मैं पहले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं तो आई होप के कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया उनको याद होगा बट मैं उसकी वीडियो भी लेटर ऑन में अपलोड करूंगा तो उसमें मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोबेबिलिटी जीरो होती है लेकिन पार्टिकल गुजर वहीं से रहा होता है बेसिकली इसकी हिंड मैं आपको दे देता हूँ ये बेसिकली हो रहा है ड्यू टू अनसर्टेंटी प्रिंसिपल ओके तो जब आप उसको मयर करने लगते हैं तो उसकी प्रॉबेलिटी मैक्सिमम हो जाती है और उसके उसके उसका जो मोमेंटम है वो मैक्सिमम हो जाता है जिससे उसकी एनर्जी ग्रेटर हो जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है आप कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी ग्रेटर होने से वो उस पॉइंट को छोड़ देते हैं वो विल डिस्कस डिटेल इन लेटर सो दिस वर सम ऑफ द रिजल्ट्स दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वे फंक्शन एंड द इनर्जी वैल्यू ऑफ द पार्टिकल इनम वेल सो नेक्स्ट थिंग इज द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पार्टिकल जो है ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है किसी स्पेसिफिक वेल के अंदर तो उसके जो वेव फंक्शन का बिहेवियर है वो ये नजर आ रहा है दिस इज फॉर एन इज इक्वल टू वन दिस इज फॉर एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू थ्री एन इज इक्वल टू फोर एन इज इक्वल टू फाइव सो यहाँ इस तरह से ये वेव फंक्शन नजर आ रहे हैं और ये दो डिफरेंट कलर्स के जो वेव फंक्शन नजर आ रहे हैं ये ब्लू और रेड ये बेसिकली उसके रियल और इमेजनरी पार्ट को शो कर रहे हैं तो इस तरह से उसके वेव फंक्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं और इनका जो बिहेवियर है इस बिहेवियर को हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है व्हेन वी स्टडीड द स्ट्रिंग अटैच्ड एट द बोथ एंड तो जब दो एंड्स पर हम स्ट्रिंग को अटैच कर देते हैं और उसको सेंटर से वाइब्रेट करवाते हैं तो उसमें भी इसी तरह की ही लूप्स क्रिएट होती हैं तो इसका जो बिहेवियर है वो सिमिलर है बिल्कुल उस टॉपिक की तरह सो आई होप यू हैव uh definitely have learned something new from this video so thank you very much for your time comment below if you have any question and uh, tell me what's the most important concept that you have understood in this lecture thank you very much